సిలువుధ్యాన దినాల్లో ఇరవై నాలుగో రోజు ప్రవేశపెట్టినందుకు చాపట్లు కొట్టి దేవుని స్తుతిద్దాం పరమ గీతాల నుండి మనం ధ్యానిస్తున్నాం ప్రభు కృప ద్వారా ఐదు అధ్యాయాలు ముగించినాం ఆరో అధ్యాయంలోకి వెళ్ళాలి పరమ గీతాలు ఎందుకు ధ్యానిస్తున్నాం ఇది దేవుని నడిపింపు మికటంగా ప్రభు ప్రేమను మనం ధ్యానిస్తున్నాం హౌ ప్యూర్ ఈజ్ గాడ్స్ లవ్ ప్రేమ ఎంత పవిత్రమైంది సొలమోన్ రాసిన వెయ్యికి పైగా గీతంలో ఇది సర్వోన్నతమైన గీతం పరమ గీతం గీతాలన్నిటిలో శ్రేష్టమైన గీతం పవిత్రమైన గీతం ప్రేమ పవిత్రమైంది దైవికమైన ప్రేమ పరిశుద్ధమైంది దేవుడు మరి తన ప్రజల్ని ఏ విధంగా ప్రేమిస్తున్నాడు దేవుడు లోకాన్ని ఎంతో ప్రేమించి తన అద్వితీయ కుమారుడైన యేసుక్రీస్ని లోకాన్ని పంపినాడు క్రీస్తు తను తను రిక్తునిగా చేసుకున్నాడు తనకు కలిగిందంతా కూడా వాటిపెట్టినాడు పరలోకంలో తండ్రి అయిన దేవుని కుడి పార్శ్వ మధ్య కూర్చుండే భాగ్యాన్ని కూడా వదిలిపెట్టినాడు ప్రేమలో త్యాగం ఉంది ప్రేమలో శక్తి ఉంది లవ్ ఈజ్ ద గ్రేటెస్ట్ ఫోర్స్ ఇన్ ద ఎంటైర్ యూనివర్స్ ప్రేమ చాలా శక్తి కలదు ప్రేమతో నీవు ఏదైనా స్వాధీనం చేసుకోగలవు కనుక ఈ ప్రేమ పరమగీతాల్లో కనబడుతుంది లోకాన్ని కాదని దేవుని హతకోవడం లోకము దాని ఆశలు గతించిపోతుంది దేవుని చిత్తం జరిగించి వారు నిరంతరము నిలుస్తారు శూలమతి సులమోని యొక్క ప్రేమను తిరస్కరించి మరి గొర్రెల కాపు పేదవాడు బీదవాడు ఇచ్చే స్వచ్ఛమైన ప్రేమను పొందుకొని ఆమె స్వచ్ఛమైన ప్రేమను ఆ ప్రియునికి చూపెట్టడం వరుడైన ప్రభు వధువైన సంఘం మధ్యలో ఉన్న ప్రేమను మనకు జ్ఞాపకం చేస్తుంది మన దేశంలో ఉన్న పరిస్థితులు ఏం బాగాలేవు ప్రతి ఒక్కరు కూడా టేక్ ఎ సీరియస్ వ్యూ ఆఫ్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ అరౌండ్ దేవుని ప్రజలు ఎప్పుడు మెలకుగా ఉండాలని జాగ్రత్తగా ఉండాలని యేసు ప్రభు సువార్తల్లో అనేక పర్యాయాలు చెప్పినాడు మీరు తోడేళ్ల మధ్యలో ఉన్నారు మరి గొర్రెల వలె ఉన్నారు కాబట్టి మీరు పాము వలె వివేకం కలి పావురం వలె నిష్కపటంగా ఉండాలి మరి ఒక చోట అన్నాడు మీరు శోధనలో ప్రవేశించుకున్నట్లు మెలుకోగలిగి ప్రార్థన చేయమన్నాడు హింసలు పెరిగిపోతుంది మరి ఎక్కడి నుండి ఏ స్పందన లేదు ఎవరు దీని గురించి బాధ్యత వహించడం లేదు ఎందుకు అంటే మనము తిప్పి కొట్టాలని వారితో మనల్ని బాధించే వారిని తిరిగి వారిని ఉపద్రవించే వాళ్ళని మన పరిశుద్ధ గ్రంథం మనకు బోధించడం లేదు ప్రభు అలాగ నేర్పించలేదు మనం రెండూ చేయడం లేదు తిరుగుబాటు మనకు తెలియదు పైగా ప్రార్థించమనే ఆదేశాన్ని మనం గైకొనడం లేదు అటు ప్రార్థన లేదు ఇటు తిప్పి కొట్టడం లేదంటే మన గతి ఏమవుతుంది అది నన్ను చాలా ప్రశ్నలు నా మదిలో ఉదయిస్తుంది వాట్ విల్ హ్యాపెన్ టు ద క్రిస్టియన్ వరల్డ్ దే ఆర్ నాట్ అలర్ట్ ఇన్ ప్రేయర్ they are not connected to god they are not getting strength from god at the same time they do not know how to revolt ee rendu raakunte mana gathe em avutundi madhya pradesh lo 60 mandi masked men ante mukhaniki batta gattukoni oka kristava samstha meeda adoka hospital 60 beds una hospital led varu velli bulldozer tho aa iron gate nu adi viraggotti అరవై మంది పురుషులు మాస్క్డ్ మెన్ అండి అక్కడ అంతా లేడీస్ ఉన్నారు నర్సెస్ కన్యాస్త్రీలు వాళ్ళు జీవితం సమర్పించుకొని వారు ప్రభు సేవ చేసేవారు వారు ఏ ఏ అన్యాయం చేసినారు ఏ కీడు చేసినారని వాళ్లను సైకిల్ చైన్స్తో కొట్టి అంటే స్త్రీలను కూడా లెక్క చేయకుండా వారిని మరి హింసించి మరి ఇది ఎక్కడో లేదు బిషప్ హౌస్ పక్కనే ఉంటుంది ప్రొటెక్షన్ ఉన్న చోటనే ఉన్నారు మరి అలాగూ వారిని బాధించి రెండు వేల స్క్వేర్ యార్డ్స్ భూమిని వారు కబ్జా చేసుకున్నారు అంటే న్యాయము లేదు మరి దీనికి ఎలాగో ఇలాంటి సమస్యలను పరిష్కరించాలి 
మనకు బాధ లేదని మనం ఊరుకోవాలా కానే కాదు ప్రార్థనలు చేయాలి నేను సంఘంలో ప్రార్థనలు ఎక్కువ కావాలి యునైటెడ్ పీపుల్స్ ఫెలోషిప్ యునైటెడ్ పీపుల్స్ ఫెలోషిప్ మాత్రం కాదు ప్రతి క్రైస్తవ సంఘం మేల్కోవాలి అంటే ఎవ్రీ చర్చ్ షుడ్ వేకప్ మీలో ప్రార్థనాత్మ ఉన్నవాళ్ళు ఉపోసించేవారు అందరితో కలిసి ప్రార్థన చేస్తే చాలా బాగుంటుందని మీకు తెలియజేస్తున్నాను ఈరోజు దేవుని వాక్యం నుండి మనం ధ్యానించబోతున్నాము పరమగీతాలో ఆరో అధ్యాయానికి వస్తున్నాం ఇక్కడ ఎర్షలేం కుమార్తెలు మాట్లాడుతున్నారు ప్రియుడు మాట్లాడుతున్నాడు ప్రియురాలు మాట్లాడుతుంది ప్రాణప్రియుని మిత్రులు కూడా మాట్లాడుతున్నారు మొదటి మూడు వచనాలు ఎర్షలేం కుమార్తెలు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు శూలమతితో మాట్లాడుతున్నారు డాటర్స్ ఆఫ్ జెరుసలేం టాకింగ్ టు శూలమైట్ ఉమన్ స్త్రీలలో అధిక సుందరి వగుదాన నీ ప్రియుడు ఎక్కడికిపోయాను స్త్రీలలో అధిక సుందరి వగుదాన ఇది సంఘం గురించి ఉన్న వివరణ నాకు అనిపిస్తుంది వధువు సంఘము చాలా అందంగా ఉంది ఈ లోకానికి అందంగా కనబడుతుంది ఐ వాజ్ జస్ట్ మెడిటేటింగ్ ఆన్ దిస్ ఎందుకు మనల్ని ఇబ్బంది పెడుతున్నది ఈ లోకం నాకు పరిశుద్ధాత్మను బోధిస్తున్నాడు ఏంటంటే అవును ఒక అందంగా ఉన్న స్త్రీ వీధుల్లో నడిచిపోతుంటే ఒక వయ్యారంగా పొంపులు సొంపులతో సొగసులతో అందంగా ఉండే ఒక స్త్రీని ప్రతి పురుషుడు కూడా ఒకసారి చూస్తాడు అంటే కొందరేమో దేవుని స్థుతిస్తారేమో అటువంటి అందమైన స్త్రీని చూసి కొందరేమో ఆమె ఒక కీడు కలగ చేయవచ్చు అంటే షీ కెన్ బీ సబ్జెక్టెడ్ టు ఎనీ పర్సిక్యూషన్ అంటే అలాగే సంఘము క్రీస్తు సంఘము ఎంత అందంగా లోకంలో కనబడుతుందంటే ఈ సంఘాన్ని పాడు చేయాలని లేక అంతరింపజేయాలని లేక మట్టుబెట్టాలని మానభంగం చేయాలని సాతానుడు అందుకే విజృంభిస్తున్నాడు సంఘం ఏదో నేరం చేసినందుకు కాదు బికాస్ ఇట్ ఈస్ లుకింగ్ వెరీ బ్యూటిఫుల్ దేవుని స్తోత్రం హాలెలో యా మరి ఇంత అందంగా కనబడే సంఘాన్ని నశింపజేయాలని సాతానుడు ఎంత విజృంభిస్తున్నాడా అండి మరి ఉజ్జయిన్ మధ్యప్రదేశ్లో మరి ఏం అన్యాయం చేసినారు ఏం తప్పు చేసినారు ప్రజలకు మేలు చేస్తున్నారు కన్యాస్త్రీలు తమ జీవితాలు అర్పించుకొని ప్రభు ప్రేమను ప్రకటిస్తున్నారు దే ఆర్ డూయింగ్ సర్వీస్ టు ద పీపుల్ వై షుడ్ దే బీ అటాక్ట్ మీరు ఎప్పుడైనా ఆలోచించినారా ఎందుకు ఈ దాడులు ఎందుకు ఈ హింసలు అనుభవించాలి క్రైస్తవులు అంటే దే ఆర్ డూయింగ్ సచ్ బ్యూటిఫుల్ థింగ్స్ ఇంత అందంగా కనబడుతున్నారు యేసు ప్రభు యొక్క స్వచ్ఛమైన ప్రేమను ప్రకటిస్తే ఇంత అన్యాయమా ఈ పరమగీతాల్లో దాని జవాబులు నాకు కనబడుతుంది ఏంటంటే స్త్రీలలో నీవు అధిక సుందరి చెలికత్తలు అంటున్నారు చెలికత్తలు అంటే చుట్టూ ఉన్న లోకం అనుకోండి యు సో బ్యూటిఫుల్ యు సో పర్ఫెక్ట్ వై ఆర్ యు సో బ్యూటిఫుల్ బికాస్ యూ డూ ద విల్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని స్తోత్రం హలెలుయా ఇంత అందం వధువు సంగమా నీకు ఎందుకు వచ్చింది యు లుక్ సో అట్రాక్టివ్ ఎందుకంటే తన ప్రాణప్రియుడైన ప్రభు యొక్క చిత్తాన్ని అడుగడుగున నెరవేరుస్తుంది అడుగడుగున నెరవేరుస్తుంది అది సహింపని సాధాను సామ్రాజ్యం దాన్ని అంతరింపజేయాలని చూడండి ఎంత భయంకరమైన ప్రణాళిక సాధాన్ని ప్రార్థన ద్వారా మనం ఎదుర్కోగలమని నాకు ఈ పరమగీతాలు ముందున్న ఐదు అధ్యాయాల ద్వారా కూడా ప్రభు మాట్లాడినాడు ఆ ప్రాణప్రియురాలు ప్రియుని సహవాసం కోరుతుంది ప్రాణప్రదంగా ప్రియుని ప్రేమిస్తుంది కానీ కొన్ని అవకతవకలు ఉన్నాయి దెర్ ఆర్ సమ్ సెట్ బ్యాక్స్ షీ హ్యాస్ టు బి ఆల్వేస్ ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ అవర్ లవర్ ఆ ప్రాణప్రియుని సన్నిధిలో ఉంటే ఈ ప్రియురాలకే డోకా లేదు కానీ ఈ ప్రియురాలు కొన్నిసార్లు మరి ప్రాణప్రియుడు వచ్చి తలుపు తట్టిన రా రమ్ము సుందరవతి లెమ్ము నా నిష్కరం ద్వారా మరి నా పావురమా నీ ముఖం ఎంత మధురం నీ స్వరం ఎంత మనోహరం అని ఎన్ని పిలుపులు ప్రేమ పిలుపులు పిలిచినా ఇది సాకులు చెప్తుంది తడువు చేస్తుంది ప్రియుడు అంటున్నాడు నేను నిలిచి నిలిచి నా తల మంచుకు ఏమైంది తడిసిపోయింది నువ్వు తలుపెందుకు తీయడం లేదు మరి ఈమె తలుపు తీసేలోగా ప్రాణప్రియుడు అక్కడ నుండి వెళ్ళిపోయినాడు ఆమె గాయాలు పాలైందని పరమగీతాల ఐదో అధ్యాయంలో మనం చూస్తున్నాం ఆయన వచ్చినప్పుడు ఈమె శ్రద్ధ చూపలేదు ఆయన పిలిచినప్పుడు ఈమె పలకలేదు ఆయన నిలిచి నిలిచి తలుపు తట్టి తట్టి చూడండి ప్రార్థనకు సంఘ నాయకులు పిలవడం 
సంఘాల్లో ఏర్పాటు చేస్తున్నారు ప్రార్థనలు అంటేనే అది మనుషులు ఇచ్చే ప్రకటనలు కాదు మీరు ఎప్పుడు కూడా అలాగ అనుకోకూడదు దేవుడు తన దాసులను తన ఆత్మతో నింపి సంఘాన్ని ప్రార్థనకు ఏమంటాడు పిలుస్తూ ఉంటారు దేవుని స్తోత్రం ద స్పిరిట్ ఆఫ్ గాడ్ కాల్స్ పీపుల్ టు ప్రే టు స్పెండ్ టైమ్ ఇన్ హిస్ ప్రెజెన్స్ ఉద్యానవనానికి రా నేను నీతో సమయం గడపాలి నీ మాటలు నేను వినాలి నీ ముచ్చట్లు నేను వినాలి నీ బాధలు నేను తెలుసుకోవాలి నీ స్వరం నేను వినాలి అని ప్రాణప్రియుడు పిలుస్తున్నాడంటే అది సంఘాన్ని ఆశీర్వదించడానికి దేవుని స్తోత్రం హలేలుగా వెన్ గాడ్ కాల్స్ యూ ఫర్ ప్రేయర్ యూ హ్యావ్ టు ఒబే ఎప్పుడైనా ఒక వ్యక్తిని ప్రార్థనకు పిలిస్తే ప్రేరేపిస్తే ఉపవాసాన్ని ప్రేరేపిస్తే ప్రార్థనకు మోకరించమని నాతో మాట్లాడమని సెలవిస్తే తప్పకుండా అది ఆ వ్యక్తిని ఆశీర్వదించడానికి సంఘాన్ని కట్టి పిలిపించినప్పుడు ఆ సంఘాన్ని ఆశీర్వదించి సంఘాన్ని మాత్రం కాదు ఆ సంఘం ద్వారా భూ ప్రపంచాన్ని దీవించడానికి దేవుని చిత్తమని గ్రహించాలి దేవుని స్తోత్రం అలెలుయ ఈ ప్రియుడు పిలుస్తూ ఉన్నాడు ఈమె పలకడం లేదు ఈమెంటుంది ఇంకా నేను నా వస్త్రాలు వేసుకోవాలి ఇంకా నా చెప్పులు తొడుక్కోవాలి నా కాళ్ళు కడుక్కున్నాను ఇప్పుడే మంచం ఎక్కాను మళ్ళా దిగాలంటే ప్రయాసం చూడండి ఇలాంటి సాకులు చెప్పి ప్రాణప్రియుని సన్నిధిని పోగొట్టుకుంటుంది అది తిరిగి ప్రాణప్రియుని వెతుకునేలోగా అతడు వెళ్ళిపోయినాడు ఈమె మళ్ళా ప్రియుడా ప్రియుడా అని పిలుస్తూ ఆ మధ్యరాత్రి వీధుల్లోకి వెళుతుంది అక్కడ ఉన్న వారిని అందరిని అడుగుతుంది నా ప్రాణప్రియుని మీరు చూసారా అప్పుడు కావలి వారు ఒంటరిగా ఉన్న ఆమెను చూసి పట్టుకొని గాయపరిచి ఆమెను హింసించి ఆమె ఎన్నో గాయాల పాలైపోతుంది నాకు అనిపిస్తుంది సంఘంకు ఇదే గతి పట్టింది ప్రియుడు పిలిచినప్పుడు పలకలేదు ప్రియుడు రమ్మన్నప్పుడు రాలేదు తిరిగి ప్రియుడు కావాలన్నప్పుడు దొరకడు నువ్వు ఎత్తుకుంటూ వెతుకులాటలో ఎన్నెన్నో ఇబ్బందులు పడుతున్నావు నీవు హింసల పాలైపోతున్నావు ఇప్పుడు గాయాలతో ఉన్నావు ఇప్పుడైనాను మీరు ఉపవసించి ప్రార్థన చేసి నా తట్టు తిరగండి హలెలుయా హలెలుయా అర్థమైతే చెప్పలు కొట్టి దేవుని స్థుతి తాము హలెలుయ ఇప్పుడైనాను ఈవెన్ నౌ యూ కెన్ టర్న్ టు మీ అది యోవెల్ గ్రంథంలో మీరు చూస్తారు యోవెల్ గ్రంథం రెండో అధ్యాయము పన్నెండో వచ్చిన ఇప్పుడైనాను మీరు ఉపవాసం ఉండి కన్నీరు విడిచిచు దుఃఖించు మనపూర్వకంగా తిరిగి నా యుద్ధకు రండి ప్రభు ప్రేమాపూర్ణుడు కదా ఎప్పుడు కూడా తన సన్నిధికి వచ్చేవారిని రావద్దనడు తన యొద్దకు వచ్చేవారిని ఎవరిని కాదనడు తృణీకరించాడు ఇప్పుడైనా రండి ఇట్స్ నాట్ టూ లేట్ ఇట్స్ నెవర్ టూ లేట్ టు బి గుడ్ అంటారు ఎప్పుడు కూడా ఒక మంచి వ్యక్తిగా ఉండాలి దేవునికి ఇష్టడై ఉండాలంటే ఆలస్యం ఏమీ లేదు ఎప్పటికైనా నీవు నీ మనసు మార్చుకోవాలి ఇప్పుడైనాను మీరు ఉపవాసం ఉండి కన్నీరు విడిచిచు దుఃఖించు మనపూర్వకంగా తిరిగి నా యొద్దకు రండి యోవేల రెండో అధ్యాయంలో మీరు చూస్తారు అన్ని ఆశీర్వాదాలు ఆల్ ద బ్లెస్సింగ్స్ ఫర్ దోస్ హు టర్న్ టు గాడ్ దేవుని వైపు మళ్ళిన వారికి అన్ని దీవెనలు మనం చూస్తూ ఉంటాం కాబట్టి సంఘము అన్ని చోట్లలో మెలుకువ ఉండాలి ఆదిమ సంఘము హింసింపబడినప్పుడు అక్కడ ఏ డెమాన్స్ట్రేషన్స్ కానీ ర్యాలీస్ కానీ అక్కడ ఏ నిరాహార దీక్ష కానీ చేయలేదు నిరాహార దీక్ష వేరు ఉపవాసం వేరు నిరాహార దీక్ష చేసి కొన్ని నెలలు చేసి చనిపోయి ఉన్నారు కానీ చనిపోయినారు చాలామంది కానీ ఉపవాస ప్రార్థనలు చేసి ఎవరు ఇంతవరకు చావలేదు ఉపవాసం చేసేవాడు దేవునితో వసించి తన సమస్యలన్నీ దేవునికి చెప్పుకుంటాడు దైవ శక్తిని పొందుకుంటాడు ప్రభువే అంటాడు మనుషుడు రొట్టె వలన మాత్రము కాదు దేవుని నోటి నుండి వచ్చే ప్రతి మాట వలన బ్రతుకుతాడు చావాడు కాబట్టి సంఘము మేల్కోవాలి పరమగీతం ఆరో అధ్యాయం చూడండి చలికత్తలు అంటున్నా స్త్రీలలో నీవు అధిక సుందరి స్త్రీలలో అధిక సుందరి ఒకదానా నీ ప్రియుడు ఎక్కడికి పోయాను అతడు ఏ దిక్కునకు తిరిగాను మనం పోయి అతని వెతుకుదాం రమ్ము ఉద్యానవనమునందు మేపుటకు పద్మములను నేర్కొంటకు నా ప్రియుడు తన ఉద్యానవనమునకు పోయాను చూడండి ఎక్కడ పోయినా నీ ప్రియుడు అని అడుగుతుంది ఇదే ఇరుశలీం కుమార్తెలు ఐదో అధ్యాయంలో ఒక ప్రశ్న అడుగుతారు ఇది రెండో ప్రశ్న శూలమతికి అడుగుతారు పరమగీత ఐదు తొమ్మిది అదే కదా మన మూల వాక్యము ఈ నలభై రోజులకు స్త్రీలను అధిక సుందరి వగుదాన అదే సంబోధన ఆరో అధ్యాయం మొదటి వర్షంలో కూడా అదే సంబోధన స్త్రీలలో అధిక సుందరి వగుదాన రెండు సార్లు స్త్రీలలో అధిక సుందరి వగుదాన ఆరో అధ్యాయం మొదటి వర్షంలో స్త్రీలలో అధిక సుందరి వగుదాన రెండు ప్రశ్నలు మొదటి ప్రశ్న ఏంటి మీరు చలికత్తలు అడిగేది స్త్రీలలో అధిక సుందరి వగుదాన వేరు ప్రియుని కన్నా నీ ప్రియోని విశేషం 
అదే మనం కొన్ని రోజులుగా ధ్యానించినాం కొన్ని రోజులుగా దాదాపు ముప్పై వర్ణనలు ప్రియురాలు తన ప్రియను గురించి వర్ణిస్తూ ఉంది వాట్ ఈస్ ఇట్ దట్ యుర్ సో అట్రాక్టెడ్ టువర్డ్స్ యువర్ లవర్ అవును లోకం మనల్ని అడుగుతుంది ఏంటి యేసు ప్రభు యేసు ప్రభు అంటున్నావు ఏంటి వాట్ ఈస్ సో డిఫరెంట్ వై హౌ ఈజ్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ అదర్ గాడ్స్ వేరే దేవుళ్ళ వేరే యుగ పరుషుల గొప్ప గొప్ప వారికి విరు వేరుగా ఎలాగున్నాడు నీ ప్రియుడు నువ్వు చెప్పడానికి సిద్ధంగా ఉండాలి అందుకే కదా మన ప్రయాసం మరి ఆమె జవాబిస్తుంది ఆయన నా ప్రియుడు ధవళవర్ణుడు రత్నవర్ణుడు పదివేల మంది పురుషుల్లో గుర్తింపదగిన వాడు అని ఇక చెప్పి అతని శిరస్సు అతని శరీరము అతని కాళ్ళు అతని చేతులు అతని ముఖము అతని వైఖరి అతని పెదవులు అతని ఛాతి మరి అతని శరీరము ఇవన్నీ కూడా కొనియాడుతుంది అతని నోరు అతని నోరు అతి మనోహరం ఇతడే నా ప్రియుడు ఇతడే నా స్నేహం చూడండి ఎంత చక్కగా వివరిస్తుంది ఇప్పుడు రెండో ప్రశ్న ఏంటి వీళ్ళు అడిగేది ఎర్షలేం కుమార్తె గారు ఏమంటున్నారు సరే నువ్వు మొదటి ప్రశ్నకైతే మంచి జవాబు ఇచ్చినావు నీ ప్రియుడు చాలా అందగాడని చాలా శక్తిమంతుడని ఆయన అనిపించిన వాళ్ళు ఇంకొకరు లేరని వేరు పురుషులు అందరిలో ఏంటని సుందరుడని బాగా వివరించావు కానీ ఇప్పుడు ఎక్కడున్నాడు నీ ప్రియుడు కనబడతలేడు ఏంటి ఇదే మనల్ని లోకం కూడా అడుగుతుంది ఏది మనం గొప్ప దేవుడు అంటాం నీకు ఒక ప్రాణం పెట్టినాడు అంటున్నావు రక్తం కార్చినాడు అంటున్నావు ఎక్కడున్నాడు కనబడడం లేదు నువ్వు ప్రియుడు ప్రియుడు రా రా అని పిలుస్తుంటే నీ దగ్గర ఏం కనబడడం లేదేంటి ఎరుచలేం కుమార్తెలు అదే అడుగుతున్నారు నీ ప్రియుడు ఎక్కడికి పోయాను ఎక్కడికి పోయినాడు నేను ఇప్పుడు అడుగుతాను సంఘాన్ని మన ప్రియుడు ఎక్కడ పోయినాడు ఏమో అంటారు కదా మా ప్రియుడు ఎక్కడ పోలేదు ఆయన మన కొరకు సెలవులు తన ప్రాణాన్ని అర్పించి రక్తాన్ని చిందించి తండ్రి చిత్తాన్ని నెరవేర్చి ఆయన తన శరీరాన్ని సమర్పించుకున్నాడు మరణించినాడు తిరిగి మూడవ రోజు లేచినాడు ఆయన నలభై రోజులు మరి శిష్యులకు జనసమూహానికి తన ప్రత్యక్షతలు బయలుపరుచుకున్నాడు తర్వాత ఆయన ఆరోహణమైనాడు తండ్రి కుడి పార్శం అందు మనందరి కొరకు ఏం చేస్తున్నాడు విజ్ఞాపనలు చేస్తున్నాడు ఆత్మరూపిగా ఎక్కడ ఇద్దరు ముగ్గురు కూడతానో అక్కడికి వచ్చేస్తున్నాడు సంఘం మధ్యలో సంచరిస్తున్నాడు ప్రతి హృదయంలో ఆయన జీవిస్తున్నాడు దేవుని స్తోత్రం అలే మరి ఇక్కడ అడుగు నీ ప్రియుడు ఎక్కడ పోయినాడు వే డిడ్ యువర్ లవర్ గో అతడు ఏ దిక్కునకు తిరిగినాడు ఎవరు అడుగుతున్నారు ఈ ప్రశ్న చోలమతిని అడుగుతున్నారు ఎక్కడున్నా నీ ప్రియుడు మొదటి ప్రశ్న ఏంటి వేరు ప్రియుని కన్నా నీ ప్రియుని శేషమేమి దానికి జవాబు ఇచ్చింది పాపం ఆమె ఆమె మనలా నిద్రపోలేదు ఆమె చురుగ్గానే ఉంది ఆమె ముప్పై వర్ణాలు ఇచ్చింది ఆయన శరీరంలో ఉన్న ప్రతి భాగాన్ని వివరించి ఎంత అందగాడు ఎంత సౌందర్యవంతుడు ఎంత శక్తి సామర్థ్యం కల మరి వరుడు ప్రియుడు ప్రాణప్రియుడు అని వివరించి ఇతడే నా స్నేహితుడు ఇతడే నా ప్రియుడు తర్వాత ఉన్న ప్రశ్న ఏంటంటే ఎక్కడ పోయినాడు మరి ఇంత అందగాడు నేను వదిలేసిపోయినాడా ఎప్పుడు సమాజం మన చుట్టున్న సమాజం మనల్ని ప్రశ్నలు అడుగుతుందండి ఆ ప్రశ్నలకు సరైన జవాబు ఇవ్వడానికి సరి అయిన ప్రత్యుత్తరం ఇవ్వడానికి ఎప్పుడు ఆత్మతో నింపబడి ఉండాలి సంఘం దేవుని స్తోత్రం ఆల్వేస్ ద పీపుల్ అరౌండ్ యూ ద వరల్డ్ విల్ క్వశ్చన్ యూ హీ పాన్ క్వశ్చన్ పెళ్ళి కాకుంటే పిల్ల పెళ్ళి కాకుంటే అడుగుతారు ఎప్పుడు అమ్మాయి పెళ్ళి ఎప్పుడండి అయ్యో ఇంకా మీరు మ్యాథ్ చూడలేదా అయ్యో ఈడి మూరిపోతుంది కదండి ఎందుకండి మీకు కన్న తల్లిదండ్రులకు పట్టించుకుంటారు కదా అంటే ప్రశ్నలు అవ్వడం ప్రశ్నలతో వేధిస్తారు పోని పెళ్ళి చేసినాక అంటారు ఏం లేదా అరే సంవత్సరం అయిపోయింది కదా అరే నీకు ఎందుకమ్మా ఇవన్నీ అనవసరమైన ప్రశ్నలు అనమాట పిచ్చి పిచ్చి ప్రశ్నలు అసలు అవసరం లేదు ఎవ ఎవ్రీ వన్ మైండ్స్ ఎవర్ ఓన్ బిజినెస్ లైఫ్ వుడ్ బి సో బ్యూటిఫుల్ కదా ఈ జీవితం ఎంత సుందరంగా ఉంటుంది ఎవరి పని వాళ్ళు చూసుకొని పోతే కానీ అన్నీ పట్టించుకోవడం ఇప్పుడు వీళ్ళకి ఎందుకంటే ఈర్షలేం కుమార్తెలు ఏ ప్రియుడు ప్రియునికి ప్రియురాలికి ఒక బంధం అంటూ ఉంది వారి మధ్యలో ఎంతో ప్రేమ మరి ఉంది ప్రత్యక్షతలు అనేది దే ఆర్ ఎక్స్ప్రెసింగ్ దేర్ లవ్ టువర్డ్స్ ఈచ్ దే కాంట్ లివ్ విత్ వితౌట్ ఈచ్ అదర్ వారిని ఒకరిని విడిచి ఒకరు ఉండలేరు ప్రేమ 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 ఇదే మనం ధ్యానించాం కానీ ఇప్పుడు వీరి మధ్యలో వచ్చి నీ ప్రియుడు ఎక్కడ పోయినాడు నీ ప్రియుడు ఎలాంటి వాడు ఆ ప్రశ్న అయిపోయిన తర్వాత నీ ప్రియుడు ఎక్కడ పోయినాడు ఏ దిక్కునకు తిరిగినాడు మనం పోయి అతన్ని వెతుకుదాము రండి సరే ఏం మాటలండి ఆమె ప్రియుని ఆమె వెతుక్కుంటుంది కదా అక్కడ కూడా జోక్యం కదా మేము కూడా సాయం చేస్తాం నీ ప్రియుని వెతకడాన్ని ఆమె ప్రియుని వెతికి పట్టిస్తే ఈ వీళ్ళకు ఒరిగేది ఏముందో నాకు తెలియదు కానీ కదా కొందరు అంటారు మేము పెళ్ళికి పోవాల్సిందేనండి ఆ పెళ్ళికి మేము పోవాల్సిందే అండి నేనన్నా పిల్లలు పరీక్షలు ఉంది తల్లి నువ్వు కూర్చొని పిల్లలకి ఏమైనా చదువు చెప్పు నువ్వు పోకుంటే పెళ్ళి నడవదా 
పెళ్ళి అవుతుంది ఆ వరుడు వధువు చాలా సంతోషంగానే ఉంటారు నువ్వు పోయినా పోకున్నా కానీ ఇల్లు వాకిలు వదిలేసి పెళ్లి పేరంటాలకు తిరిగి పిల్లల భవిష్యత్తు ఎందుకు పాడు చేస్తామని కొంతమంది స్త్రీలతో నేను చెప్తూ ఉంటాను వీళ్ళంటే వెతకడానికి సహాయం చేస్తారంట రండి వెతుకుదాం నీ ప్రియుని వెతికి పట్టుకుందామని చెలికత్తలు అంటున్నారు ఎరుషలేము కుమార్తెలు అడిగిన స్పర్శనకు ఈమె ఒక సమాధానం ఇస్తుంది రెండో అధ్యాయ రెండో వచనం పరమగీతం ఆరు రెండు ఉద్యానవనము నందు మీ పుటకును పద్మముల నేర్కొనుటకును నా ప్రియుడు తన ఉద్యానవనమునకు పోయాను పరిమళ పుష్పస్థా పోయాను నేను పద్మములు మేపుచున్న నా ప్రియుని దానను అతడు నా వాడు ఈ రెండు వచనాలు ఈరోజు మనం ధ్యానించాలి అంటే ఉద్యానవనం ఏంటి అని నేను ఆలోచిస్తున్నాను ఐ వాజ్ జస్ట్ ఆస్కింగ్ గాడ్స్ హెల్ప్ ఏంటి ఉద్యానవనం ఉద్యానవనం ఎప్పుడు పచ్చగా ఉంటుంది చాలా నెమ్మదిగా ఉంటుంది చాలా ప్రకృతి సౌందర్యంతో నిండి ఉంటుంది ఫలాలు ఇచ్చే చెట్టు పువ్వులు ఫలాలు పిచ్చుకలు కిలకిల రావంతో పాటలు పాడుతూ ఉంటాయి అది ఇంత ప్రశాంతమైన వాతావరణం సెలయ్యర్లు అంటే ఇట్ గివ్ సో మచ్ ట్రాంక్విలిటీ టు యువర్ మైండ్ నీ మనస్సుకు ఎంత ప్రశాంతత ఈ దిన దిన జీవితంలో చాలా భారాలు మోసి చాలామంది అనుకుంటాం మనం మనం అదే రండి మనం ఒక పార్కు పోదాం పార్క్ కింద పోదాం అంటే కొద్దిగా మైండ్కి కొద్దిగా టెన్షన్ తొలగి ఒక నెమ్మది రావాలని పోతాం నేను అలా చేశాను ఆ పరిచర్యలో ఒకసారి అటు బ్యాంకు ఇటు పరిచర్య అటు చిన్న చిన్న బిడ్డలు ఒకరోజు విసిగిపోయినాను ఏంటిది మూడు రకాల పరిచయలు ప్రతిరోజు తెల్లారుతుండే అబ్బా తెల్లారిందా అనుకునేదాన్ని ఎందుకంటే అన్ని పనులు ఎదురు చూసి ఒకరోజు నా స్నేహితురాలతో అన్నాను కమ్ మనం ఒక గార్డెన్ బాయ్ కూర్చుందాం రా అక్కడ ఎవ్వరు జనాలు ఉండరు కదా నేను కొద్దిగా రెస్ట్ తీసుకుంటాను నా మైండ్ కొద్దిగా ప్రశాంతత కావాలి నేను ఆమె కలిసి ఆ లుంబిని పార్క్ ఉంది కదా అక్కడ పోయి అక్కడ కూర్చుందాం అనుకున్నాం కొద్దిసేపు కళ్ళు మూసుకొని చక్కగా చల్ల గాలి వీస్తుంది మంచి ప్రకృతి సౌందర్యాన్ని చూసి ఇలాగే కళ్ళు మూసుకోను అంతలోగా సిస్టర్ సిస్టర్ అని ఒక ఆమె ఊరుకోతు వస్తుంది ఓ దేవ ఇక్కడ కూడా నన్ను వదిలిపెట్టారు ఆ ఊరుకు వస్తుంది ఒక ఆమె ఒక యంగ్ గర్ల్ ఒక ఇరవై ఇరవై ఐదు ఏళ్ళు ఉంటుంది ఆమె వచ్చి అబ్బా నాకు దొరికినారు సిస్టర్ మీరు ఇక్కడ అక్కడ వస్తే మీ కలపరు ఇక్కడ నేను ఎన్నో రోజులని ప్రార్థన చేస్తున్నాను నాకు సిస్టర్తో కొద్ది సమయం గడపాలి అంటే ఇంకా నేను అప్పుడు ప్రభు అంటున్నాడు నువ్వు ఉద్యానవనంలో కూర్చున్నంత మాత్రం నీ దర్శనాన్ని పక్కన పెట్టలేవు ఇక్కడ కూడా నా పని నువ్వు చేయాల్సిందే అప్పుడు ఇంకా నేను మేల్కొని ఆమె దగ్గర కూర్చోబెట్టి ఏంటమ్మా నీ సమస్య ఏంటంటే ఆమె నాకు పది సంవత్సరాలు సంతానం లేరా నా భర్త నన్ను వదిలేస్తానంటున్నాడు ధమ్కీలు ఇస్తున్నాడు ఆ అత్తవారు నన్ను చాలా వేధింపులు చేస్తున్నారు ఉద్యానవనంలో కూడా ప్రాణప్రియుడు సంచరిస్తాడని ఒక ఉదాహరణ మీకు చెప్తున్నాను ఏంటంటే అక్కడ నేను నా స్నేహితురాలు కలిసి ఆమె కొరకు ప్రార్థన చేసినాం ఆమె కడుపు మీద నేను చేయిబెట్టి కన్నీళ్లతో ప్రార్థన చేసిన ఆమె చాలా ఆవేదనలో ఉంది ఎంత ఆశ్చర్యకరుడు మన ప్రాణప్రియుడు అంటే ఆ నెలలో ఆమె గర్భం ధరించింది ఆమె స్తోత్రం ఆమెకు ఇద్దరు కుమారులు ఉన్నారు ఇప్పుడు షీ హెస్ టూ సన్స్ టీనేజ్ బాయ్స్ ఉన్నారు అంటే నేను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే దేవుని సేవను మనం పక్కన పెట్టి ఎక్కడ పోయి విశ్రాంతి తీసుకోలేము ఆయన అక్కడ ఉంటాడు అంటే ఈ ఉద్యానవనానికి ఆమె వెళ్ళిన ఆ అతనే రమ్మంటాడు ప్రభుయే రమ్మంటాడు ఉద్యానవనకు రా నా ప్రియురాల సుందరవతి నువ్వు లెమ్ము రమ్ము ఉద్యానవనంలో నేను ఉంటాను అంటే ఎక్కడ వెళ్ళినా ప్రభు సన్నిధి మనల్ని విడిచి వెళ్ళదు ఇక్కడ నీ ప్రియుడు ఎక్కడ ఉన్నాడు అనే దిక్కునకు వెళ్ళినాడు ఆయన కనుగొనటానికి మేము కూడా నీతో వస్తాం అని చెలకథలు అన్నప్పుడు ఆమె ఇచ్చే జవాబు చూడండి రెండో వచ్చిన ఉద్యానవనం నందు మేపుటకు పద్మముల నేర్కొనట నేను ఇక్కడ ఆగి ధ్యానించినాను అసలు ఉద్యానవనం వెళ్ళి పండ్లు ఏరుకుంటారు పువ్వులు ఏరు అదే మరి కాయలు ఏరుకుంటారు ఏదో ప్రయోజనకరమైన కొన్ని ఏరుకోవడానికి కాదు కానీ పద్మములను నేను మరి ఏరుకొనట ప్రియుడికి కావాలని పద్మములు ఆ పద్మములు ఎవరో కాదు మనమే దేవుని స్తోత్రం ఇట్ వెరీ డెలికేట్ థింగ్స్ పద్మము అన్నప్పుడు ఒక దీన స్థితిని మనకు ప్రదర్శిస్తుంది అప్పుడు నాకు పరిశుద్ధాత్మ బోధిస్తున్నాడు నేను దీనుల మీదనే లక్ష్యం ఉంచుతాను దీనులు భూమిని స్వతంత్రించుకుంటారు సాత్వికులు ధన్యులు వారు భూమిని స్వతంత్రించుకుంటారు యశ యాభై ఏడు ఒకసారి చూడండి పదిహేను వచనం మహాఘనుడును మహోన్నతుడును పరిశుద్ధుడును నిత్య నివాసీయునైన వాడు ఇలాగూ సెలవిస్తున్నాడు 
ఐషియా ఫిఫ్టీ సెవెన్ ఫిఫ్టీన్ నేను మహోన్నతమైన పరిశుద్ధ స్థలంలో నివసించి వాడను అయినను వినయము గల వారి ప్రాణమును ఉజ్జీవింపజేయుటకును నలిగిన వారి ప్రాణమును ఉజ్జీవింపజేయుటకును వినయం గల వారి యొద్ధను దీన మనస్సు గల వారి యొద్ధను నివసించున్నాను దేవుని స్తోత్రం నాకైతే ఆత్మీయ అర్థం ప్రభుయే నేర్పించినాడు ఇది ఉద్యానం మనం వెళ్ళి పద్మాల నేర్కుంటున్నాడంటే పద్మము అదే గట్టిగా ఉంటుందా అదేమన్నా బలంగా ఉంటుందా కానీ కాదు చాలా సున్నితమైంది కానీ సువాసన మీద జల్లుతుంది బలహీనంగా దీన స్థితిలో ఉన్నది ఆ పద్మముల మధ్యలో నా ప్రియుడు సంచరిస్తాడు సంఘముల మధ్యలో మన ప్రియుడైన ప్రభు సంచరిస్తున్నాడు దేవుని స్తోత్రం హలెలుయ కొన్నిసార్లు పువ్వును చూడగానే మనం పట్టుకోవాలనిపిస్తుంది పువ్వును చూడగానే దాని సువాసన ఆగ్రహించాలని ముక్కు దగ్గర తీసుకొని వస్తాం అంటే ఇట్స్ సో డెలికేట్ బట్ సో బ్యూటిఫుల్ ఇట్ ఈస్ ఎమిటింగ్ ఫ్రేగ్రెన్స్ అంటే క్రీస్తు కూడా మనకు సిలువులు బలి అయ్యి పరిమళ వాసనగా ఉండినాడు అని ఎఫ్ఎస్సి ఐదు రెండులో చూస్తాం అట్టి సువాసన మనం కూడా కలిగి ఉండాలి 